La historia comienza con una brecha interdimensional abriéndose en lo más profundo del océano, por la cual empieza a salir muchos monstruos llamados Kaijus. La humanidad intenta hacer de todo para destruir a los monstruos, pero las armas convencionales son ineficaces contra este tipo de criaturas. Más tarde, en pro de la supervivencia, los países dejan a un lado todas sus diferencias y comienzan a construir máquinas gigantes llamados Jaeger para combatir a los Kaijus. Los Jaeger provocan demasiado estrés en un solo piloto, así que decidieron emplear un sistema de dos pilotos para mejorar el funcionamiento. Tiempo después, la humanidad comienza a ganar la batalla contra los monstruos gigantes y los pilotos de los Jaeger se convierten en héroes. Más tarde, un joven llamado Rayleigh y su hermano Yancy están siendo llamados a pelear contra un Kaiju de categoría 3, nombrado Cabeza de Cuchillo. Los hombres comienzan a ponerse sus trajes de combate especializados, luego la entrada se cierra y ellos quedan dentro del cuerpo mecánico gigante. El Jaeger es llamado Peligro Gitano, el robot es levantado por helicóptero y es llevado a la bahía donde se encuentra un barco. Los hermanos poseen un vínculo único que les permite usar el enlace neural que es capaz de conectar los recuerdos, permitiéndoles controlar al Jaeger juntos. El coronel Stiker le dice a los hermanos que se queden y protegen la base, pero ellos desobedecen sus órdenes y se van a rescatar a unas personas que aún están afuera en la tormenta. El Kaiju surge del océano y se lanza sobre un barco de pesca lleno de gente, pero justo a tiempo el Jaeger surge del agua y agarra el barco salvándolo a todos. Luego los hermanos lanzan varios puñetazos al Kaiju hasta darle un fuerte golpe con las dos manos en la cabeza. El monstruo ataca a Jaeger pero este sujeta su cabeza con un brazo y prepara el cañón de plasma en el otro. El robot logra disparar al monstruo y la explosión envía al Kaiju volando hacia atrás. En ese momento el coronel les dice a los hermanos que no acaben con la criatura, ya que están recogiendo la señal del monstruo. Al mismo tiempo el Kaiju salta fuera del agua y le quita uno de sus brazos al Jaeger. El monstruo sujeta la cabeza de Robok y le arranca la mitad enviando al cielo a Yancy y dejando muy dañado al robot. Nuestro protagonista se ve obligado a pilotear solo y trata de dispararle el cañón de plasma mientras el cabeza de cuchillo sigue desmantelando al robot. Nuestro protagonista logra dispararle el cañón de plasma derrotando al Kaiju y haciendo que la señal del monstruo desaparezca. Este bro logra sobrevivir y pilotea al Jaeger por sí mismo hasta la orilla de la playa, al norte de la sede, siendo rescatado por un hombre y su nieto. Cinco años después, las naciones deciden abandonar el programa Jaeger, ya que los Kaijus destruyen las máquinas muy rápido y con mucha facilidad. Los líderes mundiales deciden invertir en la construcción de muros alrededor de las principales ciudades como una opción mejor contra los monstruos. A pesar de los obstáculos de los altos mandos, Stiker se negó a rendirse con el programa que se supone que debe dirigir. Al mismo tiempo observamos que nuestro protagonista ha renunciado a ser piloto de Jaeger y ahora sobrevive trabajando como constructor en el programa del muro. Todo su esfuerzo es cuestionado cuando observa que están construyendo un muro pero es destruido por un Kaiju en cuestión de horas. Más tarde la ciudad es salvada por el Eureka, uno de los Jaeger más nuevos construidos en Australia, que destruye al Kaiju atacándolo con un misil. Luego en una entrevista la gente le ruega a los pilotos que se queden, pero ellos le dicen que deben mudarse a Hong Kong por una misión. En ese momento un helicóptero aterriza mientras Rayleigh sale del trabajo. Él se sorprende al ver que Stiker ha venido a buscarlo personalmente y le pide que vuelva como piloto. Rayleigh se niega ya que los recuerdos de su hermano todavía lo persiguen. Pero el coronel logra convencerlo a preguntarle si prefiere morir construyendo una pared o luchando. El hombre acepta y se va a Hong Kong. Allí Rayleigh conoce a Mako, la hija adoptiva del coronel, que aparentemente tiene una opinión muy mala sobre él. Stiker le muestra a nuestro protagonista los otros Jaeger. Uno de ellos es llamado el Tifón Carmesí de China, piloteado por unos trillizos conocidos por su formación de nubes tormentosas. El Cherno Alpha, una de las máquinas más brutales de Rusia. También conocemos a los pilotos de Eureka, el joven Chuck y su padre Hansen. Stiker le explica que su plan es instalar un arma nuclear en Eureka para llevarla a la brecha y así poder detonar la bomba dentro del portal y poder cerrarla permanentemente. Luego todo el equipo conoce a los científicos responsables de la misión, Germán un físico y Newton un biólogo de Kaiju. Germán le explica que los Kaiju aparecen más rápido y aumentarán su número en el futuro hasta que la humanidad sea destruida. El científico piensa que el aumento del tráfico en la brecha permitirá que permanezca abierta el tiempo suficiente para que un arma nuclear entre y explote el portal. Newton no está de acuerdo y piensa que todavía no tienen suficiente información sobre los monstruos. Él piensa que los Kaiju son clones porque su ADN son exactamente iguales. El biólogo piensa que deberían tratar de usar la tecnología de los Jaeger para conectar con la mente de los Kaiju y así entender mejor al enemigo. Stiker elige el plan de Germán sobre Newton, ya que necesitan soluciones inmediatas en lugar de elegir algo que suena como una película de ciencia ficción. 
Luego Mako lleva a nuestro protagonista a su habitación y Rayleigh le pregunta su opinión sobre su desempeño. La mujer critica sus habilidades de tomar decisiones, ya que ella piensa que Rayleigh toma decisiones demasiadas riesgosas. El joven está de acuerdo con ella mientras piensa en su hermano, entonces él le asegura que está haciendo todo lo posible para espiar sus errores. Al día siguiente, nuestro protagonista comienza el proceso de selección del copiloto, pero es capaz de derrotar a cada uno de los candidatos con mucha facilidad. Nuestro protagonista observa a Mako criticando su desempeño y desafía al coronel a permitir que su estudiante más brillante entrene con él. Stiker duda pero le permite a Mako pelear. Los dos comienzan a luchar entre sí y sus movimientos se sincronizan a la perfección inmediatamente. El coronel detiene el combate después de múltiples rondas, pero Riley queda convencido de que Mako es el perfecto copiloto para él, pero el padre se niega rápidamente. Al mismo tiempo, Newton instala su equipo de laboratorio y comienza a conectar su mente con el lóbulo frontal de un Kaiju. El biólogo observa una visión de la sede de los Kaiju y se da cuenta de que son creados por extraterrestres como sospechaba. El hombre casi se va al cielo por usar el equipo de enlace, pero Germán logra salvarlo justo a tiempo. Más tarde, el coronel decide hacerle una visita a Mako y le dice que cumplirá la promesa que le hizo hace tiempo, permitiéndole pilotar un Jaeger. Nuestro protagonista se sorprende a ver entrar a Mako en la máquina y está feliz de que finalmente consiguió un copiloto digno. Los dos comienzan el proceso de enlace y sus recuerdos se interconectan. Al mismo tiempo, Stiker recibe la noticia de que Newton se ha entrelazado con el cerebro del Kaiju. El hombre se acerca al biólogo y este le dice que los Kaiju son armas más creadas por una raza extraterrestre que conquistan planetas y agotan sus recursos. Stiker quiere que Newton lo haga de nuevo, pero le dice que necesita otro cerebro de los monstruos. El coronel le dice que contacten a un pro encargado de vender órganos de Kaijus en el mercado negro. Al mismo tiempo las cosas empiezan a ir mal cuando Riley comienza a ver su hermano difunto, provocando que se estabilice el Jaeger. Mako también empieza a ver sus recuerdos y vemos que sus padres fueron eliminados por un Kaiju cuando era pequeña, provocándole un trauma. Nuestro protagonista intenta sacarla de los recuerdos pero sus emociones son demasiado fuertes y empiezan a defender sus ilusiones activando el cañón de plasma del Jaeger. La sede logra desconectar el arma y salva las instalaciones de ser destruidas, mientras Riley corre hacia Mako para saber si se encuentra bien. Más tarde, Newton logra encontrar al revendedor de órganos en el mercado negro. El hombre se enfurece cuando se entera que el doctor se enlazó con los Kaiju. El hombre le dice que la conexión es una calle de doble sentido, lo que significa que ahora los extraterrestres saben más sobre los humanos y es probable que vengan a buscarlo. Al mismo tiempo, en la sede reciben una actividad sísmica, lo que indica que habrá un evento doble, con Kaiju de categoría 4, conocidos como Tachi y Tor Tortuga Lau. Stiker le dice a Cherno Alpha y a Tifón Carmesí que se preparen para enfrentarse a los monstruos, mientras que Eureka se queda atrás para defender el puerto. El hombre le ordena a Rayleigh y a Mako que se queden en la sede, mientras los helicópteros arrojan a los Jaeger en la costa. El Tifón Carmesí comienza a detectar movimientos a su alrededor y el Kaiju Otachi salta y le da un golpe directo usando su cola, enviando al Jaeger volando hacia atrás. Los trillizos se recuperan rápidamente y comienzan a atacar, logrando darle múltiple golpe a la criatura, pero luego sus cuchillas son detenidas por Otachi. El Bob salta hacia arriba y usa su asombrosa agilidad para voltear al Kaiju en el aire y luego lanzarlo en el océano. Luego Cherno Alpha ataca, logrando darle un golpe en la cabeza al monstruo, pero en ese momento Otachi observa una oportunidad para golpear a Cherno Alpha. Luego el monstruo continúa atacando con la cola, logrando quitarle la cabeza al Jaeger, acabando con los pilotos. Al ver esto, Cherno Alpha comienza a atacar al monstruo, pero Otachi escupe ácido por la boca paralizando al robot. El equipo australiano corre hacia el campo de batalla e intenta salvar a sus compañeros, pero la tortuga Lau salta del océano y comienza a atacar a Cherno Alpha. En ese momento Tachi se va a enfrentar a los australianos pero es derribado de inmediato después de recibir un gancho devastador. Cherno Alpha es empujado al océano y Kaiju aprovecha para destruir a sus pilotos haciendo que el Jaeger explote desde adentro. Eureka sujeta al monstruo y lo levanta en el aire para después arrojarlo al agua. Luego se prepara para destruirlo lanzando sus misiles. La tortuga Lau siente el ataque y libera un gran pulso magnético que desactiva el Jaeger y toda la electricidad de la ciudad. Sin más opción, el coronel le permite a nuestro protagonista Yamako ir al campo de batalla con su Jaeger, ya que este posee un reactor nuclear y esto no se verá afectado por el ataque. Al mismo tiempo, Newton se va hacia el refugio más cercano, ya que Otachi viene a buscarlo después de que fue él quien enlazó con uno de los Kaiju. Enzo decide liberarse de la máquina, pero en ese momento el Kaiju golpea al Jaeger y es arrojado contra las paredes rompiéndole un brazo. Padre e hijo deciden proteger la ciudad y distraen al Kaiju con sus pistolas de bengala, pero solo logran hacer molestar al monstruo quien corre para atacarlos. Los hombres son salvados cuando aparece peligro gitano por detrás y atrapa al Kaiju. 
mientras la tortuga Lau también decide atacar al Jaeger. Itano logra manobrear el monstruo y destruye sus armas. Esto enoja al monstruo haciendo que lance el robot hacia la orilla. La máquina logra aterrizar sin daños y corre hacia la tortuga Lau, logrando darle un golpe devastador. Luego utiliza un cohete para enviar a la criatura hacia atrás. Luego el monstruo corre hacia el Jaeger, pero Gitano lo sujeta mientras prepara el cañón de plasma y le dispara el Kaiju, varias veces dejándolo inconsciente. Luego Gitano se dirige hacia la ciudad cazando al otro monstruo antes de que devore al doctor. El Kaiju siente al Gitano caminando hacia él mientras arrastra un barco. Nuestro protagonista y Mako usan el bote como una espada y comienzan a golpear al Kaiju con múltiples ataques. El monstruo logra contraatacar y destruye el bote para luego disparar el ácido al Jaeger, pero el robot logra evadir el ataque. Gitano sujeta al monstruo tratando de desactivar su arma y al mismo tiempo Mako destruye la cola del monstruo. Luego procede a acabar con el Kaiju, pero en ese momento el monstruo se sujeta al Jaeger para mostrarle sus alas. La criatura comienza a volar hacia arriba, Otachi saca el robot de la atmósfera mientras que el Jaeger comienza a perder todas sus funciones. Mako saca su última arma y corta a la criatura por la mitad, logrando liberarse pero el robot comienza a caer rápidamente hacia la tierra. La pareja logra frenar su caída concentrando toda su energía en un disparo contra el suelo, provocando una gran onda de choque que los ayuda a caer ilesos. Nuestro protagonista y Mako regresan a la sede ilesos y todo el mundo los aplaude por su victoria. Por otro lado, Newton descubre que uno de los Kaiju está embarazada. El hombre usa el cerebro del Kaiju recién nacido logrando tener otro enlace con los monstruos. Herman decide ayudar a su amigo en su último intento de aprender todo lo que puedan de los monstruos, antes de que el equipo se vaya a la misión final. Los hombres se conectan y descubren los secretos de la brecha. Los dos inmediatamente se dan cuenta de que el plan no funcionará. Al mismo tiempo el coronel decide reemplazar a Hans debido a sus lesiones y se prepara para pilotear el Jaeger personalmente. Más tarde los dos Jaeger restantes caen al océano y comienzan a maniobrar bajo el agua dirigiéndose hacia la brecha. Cuando están llegando, observan a los dos Kaijus, Schooner y Raiju, ambos categoría 4. Al mismo tiempo, los dos doctores corren hacia la torre de control. Estos hombres le dicen que se detengan inmediatamente, ya que no podrán pasar por la brecha, porque requieren el ADN de un Kaiju para entrar. Ellos le dicen que deben engañar al sistema yendo hacia la brecha con uno de los monstruos. Al mismo tiempo, el radar muestra otro Kaiju saliendo. Un monstruo de categoría 5 aparece. En ese momento, Riley y Maiko intentan ayudar a sus compañeros, pero son atacados por Schooner. La pareja logra tirar al monstruo al suelo, pero Raiju también los ataca eliminando uno de sus brazos. La criatura da la vuelta y se lanza hacia el robot. Nuestro protagonista apunta su espada hacia el monstruo y corta el Kaiju por la mitad, usando su propio impulso. Por otro lado, el Kaiju de categoría 5 ataca a Eureka y los aleja de la brecha, pero este es capaz de contraatacar y perforar al monstruo con ambas espadas. La bestia le grita a su camarada pidiendo ayuda y los dos monstruos atacan al Jaeger con una gran velocidad. En ese momento Stiker decide usar su bomba para despejar el camino a Gitano para que ellos puedan usar su reactor nuclear para cerrar la brecha. El hombre detona la bomba y provoca una gran explosión. Luego Gitano comienza a caminar hacia la brecha, pero observan que Raiju logró sobrevivir. Gitano salta hacia el monstruo y comienza a atacarlo. Nuestro protagonista enciende el reactor central y comienza a crear un hueco en el Kaiju, logrando acabar con él. Los pilotos logran atravesar la brecha mientras llevan el cuerpo del monstruo. En ese momento Mako se desmaya por falta de oxígeno. Nuestro protagonista la ingresa a la cápsula de escape y la dispara lejos del extraterrestre mientras él configura manualmente la explosión para que ocurra en 60 segundos. Rilex se expulsa en la cápsula de escape mientras que el Jaeger sigue cayendo en la base militar del Kaijus. Los extraterrestres miran la máquina confundidos sin pensarlo, la bomba explota, destruyendo todo a su alrededor y cerrando la brecha. Finalmente, Mako y nuestro protagonista sobreviven a la explosión. Las personas celebran su victoria mientras ellos se abrazan. Así es como finaliza esta película. No olvides dejar tu like, suscríbete y comenta. Gracias por ver y te espero en el próximo video.